》第十四章，保罗治好生来瘸腿的。二人再以哥念同进犹太人的会堂，在那里讲的叫犹太人和希利尼人信的很多，但那不信从的犹太人耸动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄。二人在那里住了多日，倚靠主放胆讲道，主席他们的手。施行神迹奇事，证明他的恩道。城里的众人就分了党，有服从犹太人的，有服从使徒的。那时，外邦人和犹太人，并他们的官长，一齐涌上来，要凌辱使徒，用石头打他们。使徒知道了。就逃往女高尼的路斯德、特比两个城和周围地方去，在那里传福音。路斯德城里坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。他听保罗讲道，保罗定睛看他，见他有信心。可得痊愈，就大声说：你起来，两脚站直。那人就跳起来，而且行走。众人要向二使徒献祭。众人看见保罗所作的事，就用女高尼的话大声说：有神直着人形。降临在我们中间了，于是称巴拿巴为雕丝，称保罗为希尔米，因为他说话领手。有城外雕丝庙的祭司牵着牛，拿着花圈来到门前，要同众人向使徒献祭。巴拿巴，保罗。二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：诸君，为什么作这事呢？我们也是人，性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天地海。和其中万物的永生上帝，他在从前的世代，任凭万国各行其道，然而为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。二人说了这些话，紧紧的拦住众人，不献祭与他们。犹太人疏众用石头打保罗，但有些犹太人从安提阿和以哥念来挑唆众人，就用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。门徒正围着他，他就起来，走进城去。第二天，同巴拿巴往特比去，对那城里的人传了福音，使好些人作门徒，就回路斯德、以哥念、安提亚去，坚固门徒的心，劝他们行守所信的道。又说：我们进入上帝的国，必须经历许多艰难。二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。述说给外邦人开信道的门。二人经过比西底，来到庞菲利亚。
，在别家讲了道，就下阿大利去，从那里坐船往安提亚去。当初他们被众人所托，蒙上帝之恩，要办现在所作之功，就是在这地方，到了那里。聚集了会众，就述说上帝藉他们所行的一切事，并上帝怎样为外邦人开了信道的门。二人就在那里同门徒住了多日。